二零二一年的一月初，一条关于菲律宾空姐的监控画面吸引了来自全世界媒体的关注。在这段视频中，身姿曼妙、穿着清凉的二十三岁菲律宾空姐孤身一人，与十一名男性朋友庆祝跨年期间，整个晚上与不同的男性往返于酒店的两个房间，从杯酒言欢到放浪形骸，第二天离奇惨死在酒店的浴缸内。监控画面的流出不仅在菲律宾国内引起了强烈的反响，也在世界范围引起了广泛的关注。这就是今天给大家带来的案件。莫看见面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到《借笔日记》，我是超人克里斯丁·达塞拉。一九九七年的四月十三日，出生在菲律宾一个海港城市，就读于梅兰老岛大学媒体艺术专业。毕业之后，成功进入了菲律宾航空，成为了一名空姐，获得过当地的空姐比赛的冠军。她在社交媒体上非常活跃，除了分享自己空姐的工作日常外，还时常录制一些美妆的视频，网络上的粉丝也有不少。二零二零年的十二月三十一日，这天是跨年夜。达塞拉跟三个男同事也是好朋友，约好一起跨年。当天下午，他就来到了位于菲律宾马卡蒂市城市花园酒店。同时，已经在这间酒店开好了二二零七和二二零九两个相邻的房间，而这场聚会的人员构成却很奇怪。达塞拉的三位男同事另外带来了八个达塞拉之前并不认识的男生一起跨年。虽然有十一名男性，只有达塞拉一个女孩，看上去她并不在意。跨年嘛，大家一起玩得开心就好了。聚会刚开始的时候，一切都很正常。达塞拉一边刷着手机，一边和另外几名男子随意的聊着天。十点多的时候，大家在一起吃宵夜喝酒，看上去每个人都没少喝。监控视频显示，当晚的十一点多，达塞拉举着一杯红酒走进了其中一个房间，几名男子随后跟了进去。达塞拉端着酒，一群人往返在两个房间，他看起来很兴奋。到了二零二一年一月一日凌晨两点五十分左右，达塞拉和一名戴帽子的男子走进了一个房间，男子在后面拉着达塞拉的手，之后戴帽男伸手去按门铃，两个人还亲了一下，能够感受到此时的达塞拉有些意乱情迷。到了凌晨的三点二十二分，这群人似乎都有些喝高了。达塞拉看上去没少喝，但还站得住。监控拍到他当时还帮忙搀扶了一名醉酒的男同伴一把。在这之后，整个画面看起来就诡异了很多。在四点到五点期间，达塞拉与不同的男性往返在两个房间之间。而到了大约早上六点二十三分时，可能是喝了太多酒的关系，他被抱着再次回到了另一个房间。在洗手间里，达塞拉应该是吐了。朋友还拍下了他一边跪在马桶前，一边冲着镜头比耶的照片。显然，根据照片和监控的内容，所有人玩的都很开心，也很尽兴。但谁能想到，在这张照片拍下的几个小时之后，达塞拉却离奇的死在了卫生间的浴缸之中。到了第二天的上午十点，戴着白色帽子的达塞拉男同事兼好友加利达睡醒了。他四下找了一圈，发现达塞拉躺在浴缸里。加利达并没有太在意，因为在聚会上大家都喝的不少，达塞拉更是吐了好几回。他顺手抓了一条毛毯搭在了达塞拉的身上，然后回到了床上睡了过去。又过了几个小时，大约到了中午的十二点二十五分。加利达终于再次醒了过来，他来到洗手间，惊讶地发现达塞拉整个人已经失去了意识，身上呈现出了一种青紫色。他试着拍打达塞拉，喊着名字，可完全没有回应，身体也是一片冰凉，已经没有了呼吸。加利达慌了神，他先是赶紧给酒店前台打了求助的电话，之后又为达塞拉做了心肺复苏，但他的身体依旧没有任何反应。于是加利达只好和酒店人员一道送达塞拉去了最近的医院。然而为时已晚了，达塞拉被送到医院里的时候已经没有了生命体征。警方立刻展开调查，查看案发当晚的监控，在酒店调查取证，快刀斩乱麻，菲律宾警方效率很高。案件是二零二一年的一月一日发生的。到了一月三日，警方就这起案件召开了新闻发布会，给出了调查的结果是：案子我们已经成功破获了，达塞拉的下体存在撕裂，身体上有多处的严重淤青，大腿和膝盖都有严重挫伤，导致达塞拉死亡的原因是在他的腹部有一处主动脉瘤，受到外部持续压力后，主动脉瘤破裂，在无症状的情况下死去了。警方结合案发现场的录像视频，给出结论是
。在跨年夜当晚，达塞拉遭到了多名男子的暴力侵害，在身体受到严重伤害后，体内的副主动脉瘤破裂，随后死亡。警方宣称，这是一起恶性的侵害伤人事件，因为当时在场除了达塞拉是女性外，其他十一人均是男性，所以这十一人都有嫌疑。同时，警方也证实，当天在场的十一名男性已经有三人被逮捕了。警方的高官呼吁，另外的八名男性及时归案，接受调查，否则即将展开全国的通缉。这样一起满是花边劲爆的新闻，在菲律宾社交媒体上一片哗然，全世界各国媒体也对此案进行报道。由于影响范围太广，十一名男性的基本信息很快就被人肉出来，他们的全名和照片都被公布在网络上，包括达塞拉三名同事在内的这十一名男子都来自相当有权势的家庭。警方如此高效的办案效率。得到了民众的一致好评，但他们在新闻发布会上只公布了案件的大概信息，民众对案情出现了许多的猜测。人在家中坐，瓜从天上来。大部分菲律宾吃瓜群众接受了警方的观点，不断挖掘十一名凶手的信息，但也有一部分人对案件表达了一些疑惑。比如，最关键的达塞拉的死因是主动脉瘤破裂导致的，但是没有证据能证明他是在非法侵害或者激烈搏斗的过程中造成的主动脉瘤破裂。并且在破裂之后，警方宣称这十一个人都是犯罪的嫌疑人。就算十一个人都参与了施暴，那么谁是主犯，谁是从犯，等等的一系列的问题，都等待着警方后续的跟进。还有人发表了一些不好的言论，表达达塞拉从事的是特殊服务，他的死就是自取其祸。就在新闻发布会的两天之后，法医报告被曝光了。就是这份报告将菲律宾警方的脸面按在了地上，疯狂的摩擦。报告上写明，在达塞拉身上并没有发现精液，死者私密处三点、六点、九点等三个方向发现了三处深度愈合的撕裂伤，但都属于陈年旧伤，没有较新的撕裂伤，没有痕迹能表明达塞拉当晚发生了性行为。这就跟警方引导民众关注的方向明显不符了。在发布会上，警方宣称达塞拉被侵害，造成了大腿和膝盖有多处的淤青。但我们从监控画面中不难看出，达塞拉当天喝了不少的酒，走路摇晃，跪在马桶边上吐。一个喝酒喝多的人，走都走不稳了，磕磕碰碰，身上留下淤青，实在是太正常了。达塞拉的死因是主动脉瘤破裂导致的大出血，高血压或心率过快都容易引起主动脉瘤的破裂。他的体内含有高血压药物的成分，彻夜狂欢饮酒给身体带来的负担很大，剧烈体力活动、呕吐或干呕都可能增加血压，并引发主动脉瘤的破裂。在这种情况下，隐藏在达塞拉身体中的暗疾突然爆发，并不是没有这种可能。最重要的是，十一名嫌疑人在警方的发布会后，相继来到了警局接受调查。面对网络上的人肉和要求严惩的呼声，十一人都坚称自己无罪。加利达更是面对媒体开诚布公地宣告了一个清掉所有人下巴的信息。他说：“我们没有做任何错事儿，我们每一个被指控的人都无罪，因为我们都是 gay。”这原本就是一场 gay 之间的聚会，只是因为平时达塞拉跟我经常一起玩，所以在当天才叫上了他。当时在场男性也表示，从不跟女人发生关系，也不会被女人引诱。很多身边的人都可以作证。加列达直言不讳地说：“达塞拉就像自己的妹妹，他非常爱达塞拉，两个人几乎是无话不谈。如果在聚会中有人试图骚扰、伤害他，达塞拉一定会第一时间告诉自己。”结合在场男性的说法，现在我们对比一下案发当晚的监控录像。凌晨两点五十二分，达塞拉喝多了，很兴奋。加雷达扶着他回到房间，在摁响门铃时，达塞拉主动亲向了加雷达。大家仔细看，达塞拉都已经亲过去了，加雷达没有迎上去，身体一直往后退，连按门铃的手都没有松开，这太明显了。加雷达对于达塞拉发生点什么并不感兴趣。接下来，监控也记录下来，加利达好几次照顾喝醉的达塞拉。结合监控画面与面对媒体的表态，加利达显然并没有说谎。不过，在警方公布的最初的视频监控中，这一片段被刻意的忽略了。达塞拉的朋友们也能够证实，他就是这样一个：如果酒喝多了，玩起来就会很疯，与彩虹男孩们也很亲近。他就是这样一个人。
。当如此多的后续线索被公布之后，成功推翻了一月三日警方认定的犯罪嫌疑人作案的定论。社交平台上，许多人都在骂菲律宾的警方。不管真相是什么，警方实在是无能，怎么能在没有调查清楚之前就释放不完整的信息，误导民众和破案的方向呢？一月二十七日，法医对达塞拉第二次进行了尸检，在最新一份的报告中明确指出，主动脉瘤撕裂或破裂是一种慢性的疾病，因此死者在生前可能就患有高血压的情况，但并未发现或迟迟未接受正确的干预或治疗的措施。即使他没在那天晚上去世，他在任何情况下的剧烈活动都有可能令他的血压升高，强大到足以撕裂动脉瘤。最终结论就是，达塞拉属于自然死亡。当这份报告公布之后，警方撤回了凶案的指控。其实，整起案件并没有那么复杂。如果在案件发生后，警方能够细心一点、缜密一点，案件不至于成为各国媒体花边新闻一样的谈资。在菲律宾，警方的公信力一直都不高。2020年的12月21日时，甚至发生了警员使用武器杀害手无寸铁的母子这样的恶性的案件。达塞拉意外死亡案的办案过程，更是让警方再次名誉扫地，至今没能抬起头来。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。